Ayan, so we're back on our uh, second video. So as what I said on the earlier one, na tayo po ay uh, gagawa ng example and that is a tarpaulin. So let's start by creating a new file. Dito sa file, gagawa natin, kukuha tayo ng, gagawa tayong new file and we just click new. Ayan, makikita po natin dito, you can entitle this new file uh, let's say tarpaulin1 tarpaulin tama spelling yan and usually kasi ang tarpaulin uh, minimeasure yan kapag tayo magpapaprint by feet hindi naman by inches and since wala ditong feet inches ang pipiliin natin at usually ang example natin gagawin is 2 by 3 uh, pahalang so if you measure 3 feet, it would be 36 inches kasi 1 foot is 12 inches and uh, ang height ay 2 feet. Sa resolution, uh, this is the default pero, pero pwede mong taasan yan. Uh, pag tinaasan mo, uh, tataas ang resolution. You need this kung kunwari mang kailangan mong magprint ng malaki. Kung hindi naman ganun kalaki, you can use this default. And the more you increase it, mas bibigat yung file. And then you can leave it like as it is. Uh, usually kasi white naman din ang background. Uh, you can create another uh, background. Like for example, you can create a background color or simply a white one. So just press OK. Ayan, so yan pong tarpaulin na yan ay uh, pahalang let's say uh, gagawin natin is graduation day uh, happy graduation day or congrats gawin na lang natin ay uh, happy graduation day for example ganun ng event <laughs> so now uh, usually kapag po tayo ay gagawa ng tarpaulin we should make sure na ito ay uh, merong enough na details and of course, dapat uh, yung color combinations mo ay hindi masakit sa mata. Talagang litaw yung mga letters na dapat basahin at clear yung font. So, uh, gawa muna tayo ng background color. Let's say, gusto natin gawa ng gradient background. So, ito gradient tool. Or just simply press G in your keyboard. Mapumunta tayo sa gradient tool. So, yung gradient, ito yung iba't ibang options niya. We can set two colors. Kunwari, may theme ang graduation. Ang uh, theme ay uh, green and uh, green and blue. For example, green and blue. So, pwede natin palitan yung kulay dito. Just click the box. At gawin natin ito kunwari green. Yeah, pwede ka mamili dyan kung anong shades ng green. Pwede mong i-scroll yan. Yung isto, ito, itaas baba mo yan. Yan, taas baba mo lang yan. Pero mas gusto ko yung ako mismo yung pipili at magpipik. Yan, pinili ko lang dito sa green. And then, yan, ito na napili ko na. Okay. At kung gusto mong baguhin nasa baba, it's okay. Pwede mong gawing gradient na green to blue or blue to green. Or, uh, kung gusto mong i-switch, ito pilitin mo itong switch up itong icon na yan para mag switch yung kulay niya so let's switch and let's try to make a background ng gradient blue to green so ganito yan pipiliin mo muna kung saan magsisimula ito yung cursor kung nakikita nyo piliin mo kung saan magsisimula yung gradient kunwari mula sa baba press that one and then pull it yan diba pwede yung bali balik kong ganyan para hindi siya mag bali balik ko you can just press shift para diretso lang siya. Para hindi na bali-balik ko. And then, eh, kung, saan, kung hanggang saan yung gradient mo, just stop it. Kunwari, sa gitna. And then, ay sorry. Press shift. Nakapress ang shift ko. And then, release. Ayan. So, makikita natin gradient na yan. Blue to green. Kapag naman gusto mula sa taas, yan, mula lang, i-pull mo mula sa taas at i-press mo yung shift. And then, release Ayan na. So, yan yung gradient background. So, masakit ba sa mata? Kung masakit sa mata, pwede natin mas, huwag masyadong dark yung four color. Gawin natin na lighter blue. 
at uh, let's repeat the ayan so magbabago na yung kanyang shade ito hindi ganun kasakit sa mata yung isa kasi ang tapang nung nung blue actually yung green matapang pa yan pwede pa natin baguhan kasi background lang naman to hindi naman to kinakailangan na striking masyado so press again from the top and then ayan siguro pwede na ito ayan Ngayon, nasa sa inyo kung saan nyo gusto mag-end o mag-shift yung gradient. Pero, uh, dapat uh, equal balance siya. Mas maganda balance. Diba? So, kung makikita ninyo dito sa taas, uh, ito iba't ibang uri ng gradient. Ito yung, pag iniwan mo lang cursor mo, reflected gradient. Ibig sabihin, kung ano nasa taas, yun yung makikita sa baba. Sige, explore nga natin. Ito munang, ah, uh, next radial gradient, ito yung magsisimula sa gitna, so if you press if you press shift or no need to press shift kasi pabilog naman siya ganyan po ang itsura niya mula siya sa gitna ayan, pwede mong lakihan pwede mong liitan ayan parang ano to uh, may bilog sa gitna ito i-try natin, itong angle gradient itong angle gradient Yan, may ganyan siyang angulo. Yan. So, angulo niya, medyo angulo nga. <laughs> Ito naman, yung reflected gradient. Let's try. Parang related din siya dun sa ating unang gradient. Yan. So, ito kasi, Kunwari, ayan, pwede kang uh, mauulit lang yung gradient mo dun sa kabilang side. So, usually hindi ko ito ginagamit. Ito pang isa ay diamond gradient. Ayan, pa-diamond naman yung style niya. Let's drag the mouse. So, pero ang gawin lang natin ay yung una, yung default gradient. Let's repeat. Ayan. So, yan po yung ating background ng ating tarpaulin. The next thing you would like to do, you would want to do is to have a margin. Usually, kasi maganda rin may margin. It will create, uh, masabi natin, may pagka-formal. Kung formal nga yung event, di ba? So, itong rectangular tool will help you create a margin. So, anong litaw sa, dyan sa kulay na yan? We can choose another color, like a color darker blue. Maybe. Ayan. At gagawa tayo ng linya, gradient. Ayan. So, isang shape lang yan. Nga pala, kung ano yung nakaibabaw dito na box, yun yung kulay na mag-a-appear doon sa drawing mo. Pero, pwede mo i-change dito. Ito, nakikita nyo dyan sa taas. Kung anong color ng Rectangle. Pwede natin gawin lighter blue. At tignan nyo, nakikita nyo, nagbabago-bago siya para may preview na siya. Alam nyo kung anong uh, kalalabasan. So, yan. Gawin natin na medyo mas dark. Yan, okay na yan. Now, we just created only uh, a shape. Pwede tayong gumawa ng another shape like that. Kung gusto nyo gawin ay para ang picture frame, pwede natin itong i-right click. Ay, teka lang. Sige, pag-usapan muna natin yung pag-copy ng another, ng shape na yan. So, just right click this. Kung makikita nyo dito yung layers, ito yung layer na pangalawa. Kasi kada create natin ng shape, ng image, ng letters, nakikreate siya ng bagong layer. So, nakaibabaw yung shape 1. So, we just duplicate it. Ayan. So, if you want to move it, just press V. Kasi yan yung cursor natin. And then, move it here. Uh, it helps kapag alam niyo yung mga shortcut. Ayan. Kapag gusto niyo pa gumawa, just duplicate again the layer. And, i-move natin. Ayan, makikita natin ang natuplicate. Ayan. Now, if you want naman gawin siyang horizontal, 
just press control T again control T just press control T and then move it like this and then press shift para straight siya ulitin ko control T and then press shift para straight yung kanyang pag move now if you want to extend it just select the itong nasa gitnang arrow ano na yan yung, yung bilog na yan and then just move it enter ayan now if you want to copy this duplicate layer just move it down ayan so ayan meron tayong basic uh, basic uh, frame so pwede mo pang explore yan na if you want kunwari man na kapalan yung yung shape na yan just example uh, just select the shape na gusto mong kapalan kunwari itong shape 1 and then control T just to have the certain control dun sa shape na yan at i-expand mo lang siya using this uh, square here expand mo siya kakapalan mo siya or liliitan mo kakapalan or liliitan di ba ayan na kung makikita nyo dito sa history nag appear dito yung lahat ng ginagawa natin that's why mahalaga po ang history para pwede tayong bumalik dun sa previous na nagawa natin kung gusto natin let's say gusto natin bumalik dito sa unang duplication so na, na, nabalik siya doon kung gusto naman natin na bumalik sa, sa ginagawa natin, just return it click it there. So, malaga to. Uh, mas, mas useful siya kaysa control Z ka. Kasi, pwede kang mag-jump doon sa gusto mong uh, i-undo or i-redo. Yan. So, so, that's one way of creating an uh, a frame. Now, another way, another advice or technique is ganito. Kunwari lang, i-hide natin yan, yung mga shape na yan. Yan, na-hide na natin yan, ha? So, nawala siya. You can hide or unhide, but still there. Kung, kung gusto mo mas mabilis, yung simpleng frame lang, uh, rectangular tool ulit tayo, ito. And then, make a rectangular over the whole background. And then, once na nag, meron ng rectangular yan, uh, pwede mong butasin yan para automatic, meron ka na kaagad na rectangle doon sa loob niya. Diba? So, paano natin bubutasin yan? Itong marquee tool, selector ito. So, let's select this here. Diba? Yeah, let's select... Uh, Yeah, but before we can uh, edit the shape, kasi shape pa rin yung kanyang, yung kanyang form, i-rasterize natin. Kapag ni-rasterize natin, mas editable yung image. So, right-click and then rasterize layer. Right-click and rasterize layer. So, mas editable na siya kasi hindi na siya uh, object na shape. So, now, we can simply after natin na select gamit ang marquee tool we can simply press delete ayan so dinelete natin yung napili na nasa loob ng marquee tool and ayan automatic meron na kaagad kayong margin or frame now if you want a more design mas may design na frame gumawa ulit tayo just uh, choose this one kuno na lighter blue enter And then, create another rectangle on top of it. Ayan. Uh, ay, wait. Hindi pala rectangle ang napili ko. Ayan, rectangular tool. Para mawala ito, itong ganyang image, ay, ang ganyang tumatakbong yan pwede nyo piliin ito itong wand o itong marquee tool para lang deselect sya 
kasi uh, na-identify pa rin niya yun eh. So, gumawa tayo ng isa pa, rectangular tool. So, kunwari, gagawa tayo here. Yan. At i-rasterize natin. Right click and rasterize. Now, iilalim natin siya. So, kapag ang layer natin ay iilalim natin, i-drag lang natin sa pababa. At yan na, nasa ilalim na siya. Nung unang layer. So, next is, gagawa tayo ng butas. Bubutasin natin yan. So, uh, para may konting style. Delete. Ayan. So, meron na siyang another layer of frame. So, now, gagawa tayo ng letter sa loob. Ito pong ginagawa natin ay basic lang. But, you can explore according to your creativity kung ano pang margin ang pwede mong gawin. Uh, you can actually also uh, uh, ang doon? Join two two layers. Kunwari, itong nagawa natin na uh, frame, i-join natin siya. So, i-click mo lang tong shape 1, and then press control, and then shape 3, and then right click, merge layers. I-merge mo lang siya para isang image na lang siya. So, merge layers. Yan, na-merge mo na siya. Now, kung, pag na-merge mo na yan, just press V para ma-move mo, isang buo na siyang frame. Yan, so, I-move up mo lang yung cursor pag gusto mong taasan, babaan. And then, pwede mo pang lagyan yan ng another style. Double click mo lang yung layer na yan. Kung nga gusto mo na may contour or nakaangat. Pwede mo siyang gani gawin ganito. Pwede mong ilakyan yung size ng pagka-contour niya para medyo yan, medyo nagiging 3D siya. Ayan. Tapos pwede mo lagyan ng drop shadow para lag magkaroon siya ng shadow sa loob. Parang lumalalim yung image. Press OK. Binabago ko yung size and press OK. Ayan. So, meron na tayo uh, margin na nakaangat. Minsan ano lang OA. <laughs> So, i-double click lang natin ulit para hindi maging OA ang emboss. Babaliitan lang natin siya. Ayan. So, ito. Itong ginagawa ko ay hindi naman ito sobrang uh, creative ha. Pero, this is just so that you know how to create margins. Next is gagawa na po tayo ng let's say na letter. So, happy graduation. So, I click inside. Ito po yung kanyang size. 72 ang highest. Pero, pwede mo yung i-resize. Like this. Later, mariresize pa yung letter na yan. So, anong font? Maraming font. Let's say, itong uh, ito, ito. Charlemagne. So, let's say, type happy. Happy. So, yan, yung type natin, happy. So, if you want to uh, choose again and edit that one, just press the letter, this one, and then go inside it. And then you can now resize or change the color or the size. Or uh, masyado siyang ano dyan eh, hindi, hindi kita. So, dapat white. Ayan. And then, control T para lumaki siya. Happy. Parang hindi masaya yung kanyang font. Apply. Yeah, just press apply. Uh, palitan natin ng masaya kasi happy. Hmm. Saan ba masaya dyan? Ito mukhang masaya. Ay, masyadong malaki. Teka nga, i-delete nga muna natin yan. Let's start from, ano, 
delete layer ah. again create letter press happy and then color white ayan meron na tayong happy now if you want to resize it control T pwede mong habaan pwede mong lakihan ayan happy kaya lang masyado tong informal siguro ano lang to sa bahay lang sineselebrate sige kung gusto mo pa i-change and then control it con select all and then choose here something more appropriate doon sa event let's say uh, ito lang try lang natin to masyadong it's up to you ito ito maganda mas natural so just control T Uh, pwede mong sulat yan, happy and then graduation day graduation day resize it hmm. by the way, if you want to resize it and maintain the ang ba tawag doon? scale press shift, habang naka nire-resize nyo, press shift para hindi magbago yung scaling nya hindi siya ma-distort. Ayan. Happy graduation day. Itong graduation day, pwede natin gawin na hindi masyadong balibalik ko para hindi masakit sa mata. Kung maraming uh, ganyan. Itong simple lang. And then, gawin natin siyang bold. Happy graduation day. Ayan. Now, sa so text naman. Anong usually yung ginagawa ko pag uh, nag-edit ako ng text? I just double click the text here, the layer. At naglalagay ako ng drop shadow. Pag, uh, malab pag uh, para umangat siya. So just press the drop shadow and you can size the, the shadow. Pwede nyong ilayo pa yung shadow. Yan, malayong malayo. Huwag naman masyadong malayo. Baka hindi na mag-abot. <laughs> Ayan. And then, you can also do this emboss. Para angat din siya. Now, if you choose contour, yan, may angat siya na, may contour siya. Ito naman texture, may texture siyang ganyan. Just choose bevel and emboss and it's fine. Press OK. So, happy graduation day. Itong happy, medyo kulang sa, sa kulay. Lagyan naman natin ng kulay ang happy. Huwag lang puti gawin natin siya na red ng konti ay sorry, i-change natin yung color pindutin lang natin to tignan lang natin kung ano itsura niya kapag may kulay pag hindi maganda, eh di huwag natin kawan puti talaga sige, okay na yung puti And happy graduation day. Now, if you want the happy to to have shadow, double click it. Drop shadow. And then, pwede mo lakihan yung shadow niya. Size the shadow, like this. Happy graduation day. Yan. So, just in case, if uh, you want to to add something, an image, pwede ka mag-download ng mga free image, and then you just drag it here. So, next video, pag-usapan natin naman yung pag a ng images. So, ito, nakita na natin dito, kapag gawa ng tarpaulin with the letters, uh, dagdagan pa natin, kunwari, uh, pag-graduation day, Uh, kung tarihan ang pangalan niya ay John Santos Jr. Ayan. So, ayan yung pangalan ng graduate. So, piliin lang natin at lakihan. Happy graduation day. So, pwede itong tarpaulin. Pwede rin itong i-print sa card. Diba? So, happy graduation day. John Santos Jr. So, ang gawin natin dito kay John Santos Jr., ibang kulay naman. Gawin natin siyang color black. 
Hindi, wag naman black. Ano ba? Minsan kasi, kapag tayo gumagawa ng mga images, yung combination ng color ay critical. So, dapat, maingat din kayo para hindi masakit sa mata at talagang litaw yung mga letra. So, explore nyo dyan kung ano yung gusto nyong kulay. So, for me, this is... Uh, Wait, wait, sorry. Yan, this is enough na. Matatagalan tayo. <laughs> so, John Santos Jr. Pwede mo rin baguhin ng font. Let's choose another font here if you want. Uh, let's see this. Yan. Happy graduation day, John Santos Jr. Ayan, so, pwede natin lagyan ito ng outer shadow naman. Outer glow pala. Outer glow. Just press outer glow here. And then, yan. Para mag-glow siya. Kapag dark yung letters, mas maganda may glow siya ang effect sa likod. Then press OK. Yan. Happy graduation day, John Santos Jr. Now, if you want to save it, simple lang ito ah. Hindi naman ito yung advanced na tarpaulin. Para lang may idea tayo sa pag-create ng letters. If you want to uh, save it, uh, just file and then save as so just uh, isi-save mo lang siya as PSD para ma-edit mo later or you can save as JPEG ka pag gusto mo na i-print pero hindi muna natin siya isi-save ay hindi sige isave lang natin for the sake na meron tayong copy nitong ginagawa natin so tarpaulin 1 save so PSD pa lang siya PSD means the Photoshop file Ayan, so sa next video naman, maglalagay na tayo ng image. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe sa aking channel. At maggagawa pa ako ng more tutorial videos. Thank you and God bless.